ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரைட் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்மளோட டெய்லி லைஃப்ல நம்ம என்னென்ன கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் யூஸ் பண்றோம் இன் வாட் வே தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு அஸ் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே தான் இந்த சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரும் இப்ப இங்க ஃபுட் அடிட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபுட்னா உணவு இல்லையா அடிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப உணவு கூட சேர்க்கப்படுற பொருட்கள் அல்லது உணவு கூட்டு பொருட்கள் இதை தான் இங்கிலீஷ்ல ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டோட பார்ட் அது கிடையாது அடிட்டிவ்ஸ் இப்போ ஃபுட் கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா சேர்க்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஃபுட்டோட பார்ட் அது கிடையாது சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் நாட் நேச்சுரலி அ பார்ட் ஆஃப் த ஃபுட் அண்ட் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஆடட் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் அப்போ இந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸை சில சப்ஸ்டன்சஸ் அது அதை ஃபுட் கூட நம்ம சேர்க்குறப்ப அந்த ஃபுட்டோட நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ நியூட்ரிட்டிவ்னா சத்து சத்து அதிகமாகும் சென்சரி அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூ தர தர மதிப்பு அதுக்கு அதிகமாகும் ஸோ அதோட தரத்தை உயர்த்துக்காக நம்ம சேர்ப்போம் அது இல்லாமல் த இன்க்ரீஸ் த ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃபுட் ஷெல்ஃப் லைஃப்னா இப்போ நம்ம வாங்கி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கெட்டு போயிடும் ஸோ அது மாதிரிலாம் கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக அது இந்த அடிட்டிவ்ஸை சேர்க்குறப்ப அப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப ஷெல்ஃப் அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் அதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப அது கெட்டு போக அதோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப்க்கு மீனிங் அத மாதிரி இருக்கிற சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரோமா காம்பவுண்ட்ஸ் அரோமான ஸ்மெல் இப்போ ஸ்மெல் வர்றதுக்காக இப்போ பெருங்காயம்லாம் சேர்க்கணும்ல ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் அரோமா காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபுட் கலர்ஸ் இப்போ கேசரி பவுடர் இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் ஷாப்பில் கலர் கலராக இருக்கும் அப்போ ஃபுட் கலர்ஸை சேர்ப்பாங்க ஃபுட்டில் சேர்க்குற கலர்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப பாதிப்பை கொடுக்காது பட் தே கேன் பி ஆடட் டு த ஃபுட் அதே மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ப்ரிசர்வ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பாதுகாக்கிறது அப்போ ஃபுட்டு கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கிற பொருளுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அது ஸ்டெபிலைசர்ஸ் ஸ்டெபிலைசர்ஸும் அதே தான் கெட்டு போகாமல் இல்லை திரிஞ்சு போகாமல் இல்லை வேறு ப்ராடக்டாக மாறாமல் அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கிறதுக்காக ஸ்டெபிலைசர்ஸ் ஆர் ஃபேட் இமல்சிஃபையர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டனர் ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது இனிப்பு சுவை இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ கரும்பு சர்க்கரை சுகர்லலாம் இருக்குல்ல அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ஆர் கேலரிஃபிக் வேல்யூவை நம்ம உடம்புல இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டனர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாக இல்லாத செயற்கையான ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட் அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டனர்ஸ் சரியா ஆன்டி ஆக்சிடஸ் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னாலே ஒரு பொருள் கெட்டு போகிறதுக்கு தான் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் நடந்துச்சுன்னா அந்த பொருள் வேறு மாதிரி மாறிடும் ஸோ அது மாதிரி மாறாமல் இருந்தால் தான் அந்த பொருளை நம்ம சாப்பிட முடியும் ஸோ அதுக்காக சேர்க்குற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பஃபரிங் சப்ஸ்டன்சஸ் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக சேர்க்குற சப்ஸ்டன்சஸ் பஃபரிங் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்டு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸை அதோட நேச்சரை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க ஓகே ரைட் அப்போ இந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ்னால என்ன ஆக்சுவல் அட்வான்டேஜ் ஓகே ஃபுட் அடிட்டிவ் ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கிறப்ப பாருங்க இட் ரெடியூஸ் ப்ராடக்ட் ஸ்பாய்லேஜ் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் த ஃபுட் இப்போ பிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஊறுகாய் பார்த்தீங்கன்னா அது கெட்டு போகக்கூடாது ஸோ அதுக்காக சில சப்ஸ்டன்சஸ் வினிகர்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அதை நீங்கள் ஷெல்ஃப் லைஃப்னால் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப அது ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் வரும் அதுதான் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இட் ரெடியூஸ் மால் நியூட்ரிஷன் மால் நியூட்ரிஷன்னா நியூட்ரிஷன்னாலே அந்த சத்துள்ள பொருள்கள் மால் நியூட்ரிஷன்னா அந்த சத்துள்ள பொருள்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது ஸோ அது எல்லாமே மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப நம்ம ஃபுட் கூட இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஊட்டச்சத்து குறைபாடை குறைச்சிரும் சரியா அதுக்கப்புறம் அரோமா காம்பவுண்ட்ஸ்னு பார்த்தோம் அதான் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ கேசரிலாம் பைனாப்பிள் எசன்ஸு
ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபுட் அடிட்டிவ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ் இப்போ ப்ரிசர்வேட்டிவ் யார் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுன்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டு என்ன ஆகிடும் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக கெட்டு போயிடும் இல்லையா ஸோ ஏன் கெட்டு போகுது அந்த ஃபுட்டில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஃபங்கை ஈஸ்ட்டு பாக்டீரியா இதெல்லாம் நேச்சுரலாகவே வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி அது க்ரோ ஆகிறப்ப அந்த ஃபுட்டு வந்து அதோட ஒரிஜினல் நேச்சரை இழந்துரும் அப்போ அது நல்ல ஃபுட்டு கிடையாது அதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சில சப்ஸ்டன்சஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஸோ தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்ஹிபிட் ரிட்டர்ட் ஆர் அரெஸ்ட் ஃபர்மன்டேஷன் ஃபர்மன்டேஷன்னா நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது மாவு வந்து புளிச்சிருது இல்லை அது ஃபர்மன்டேஷனால தான் இப்போ பால் வந்து தயிராகுது இல்லை இட் இஸ் ட்யூ டு ஃபர்மன்டேஷன் ஸோ இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் என்ன பண்ணுதுன்னா தே இன்ஹிபிட் இன்ஹிபிட்னா தடுக்குது ரிட்டார்டுனா குறைச்சிருது அரெஸ்ட்னா சுத்தமாக ஒன்றுமே அது ஃபார்ம் ஆகாமல் பண்ணுது என்ன பண்ணுது ஃபர்மன்டேஷன் அசடிஃபிகேஷன் ஆகிறது அல்லது டீகம்போசிஷன் அப்படியே அழுகி கெட்டு போயிடுறது ஆஃப் ஃபுட் ட்யூ டு த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் சரி இதை எப்படி பண்ணலாம் ஸோ ப்ரிசர்வேட்டிவை யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டு ஃபுட்டை எப்படி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தடு ஒன் இஸ் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் மெத்தட் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது கூட கெமிக்கல்ஸ் கலக்கிறப்ப அது வந்து இட் வில் கில் இப்போ ஜூஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதில் வந்து இப்போ லாங் லாஸ்டிங்காக ஒரு பேக்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பேக்டு ஜூஸ் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ப்ரிசர்வேட்டிவ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் கலந்துருப்பாங்க ஸோ தட் இட் வில் டெஸ்ட்ராய் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தட் க்ரோ இன் டியூகோஸ் ரைட்டா இப்போ சில ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸும் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸில் நாலு மெத்தட் இருக்குது ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரையிங் இரேடியேஷன் சரியா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பாய்ச்சரைசேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்க்கு மேலே மில்க்கை வந்து என்ன பண்ணணும் கண்டினியூஸாக ஃபார் செவரல் ஹார்ஸ் பாயில் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதில் இருக்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இறந்துடும் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதான் மாஸ் பாய்ச்சரைசேஷன் ஸ்டெர்லைசேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படின்றப்ப ஹாட் வாட்டர் ஸோ ரெண்டுமே ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கோல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சில்லிங் அண்ட் ஃப்ரீசிங் அதாவது ஃப்ரீசர் ஆர் ஃப்ரிட்ஜை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ கோல் ட்ரீட்மெண்ட் அது ரெண்டாவது மெட்டர் தேர்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங் ட்ரையிங்னா அதில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தெல்லாம் எடுத்துடாது இப்போ வந்து ட்ரைடு கிரேப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ கிரேப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நாள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது அதுவே அதை ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா டீஹைட்ரேட் அதில் இருக்க ஈரப்பதம்லாம் போயிட்டு அதை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் ஆர் இரேடியேஷன் ஸோ இரேடியேஷன் மூலமாகவும் இரேடியேஷனை பாசிங் எனி ரேடியேஷன் சரியா ஏதோ ஒரு ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்க ஜேர்ம்ஸை நம்ம சாப்பிடிச்சலாம் அதான் இரேடியேஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் டு ப்ரிசர்வ் அ ஃபுட் ஐட்டம் ஜென்ரலாக எந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸாக எப்படி யூஸ் ஆகுது எங்கே யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்கைல் எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராக்சி பென்சாய்க் ஆசிட் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் அசிடிக் கண்டிஷன்ஸில் ப்ரிசர்வேட்டிவாக யூஸ் ஆகுது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கு அசிடிக் ஆசிட் இதை வந்து வினிகர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பிக்கல்ஸ்லையும் பிக்கல்ஸ்னா ஊறுகா ப்ரிசர்வ்டு வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப காலத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ அங்கேயும் அசிட்டிக் ஆசிடை ப்ரிசர்வேட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் தென் சோடியம் மெட்டா பை சல்ஃபைட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கெமிக்கல் யூஸ் ஆகுது அண்ட் சுக்ரோஸ் எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பால்மெட்ரிக் அண்ட் ஸ்டியரிக் ஆசிட் இந்த சப்ஸ்டன்சஸை இமல்சிஃபையர்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஆர் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஆர் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஹவ் டோல்ட் யூ ஆக்சிடேஷன்னாலே அது வந்து அதுவாக இல்லாமல் வேறையாக மாறிடுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த ஃபுட் ஐட்டம் கெட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அது ஆக்சிடேஷன் ஆகாமல் இருக்கணும்னா அதை எதிர்க்கிற மாதிரி பொருட்களை நம்ம சேர்க்கணும் அதனால தான் ஆன்டி ஆன்டினா ஆப்போசிட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்ன்ற
அதை வந்து இட் ஹாஸ் பிகம் ரான்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேட்ஸ் ஆயில் ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்குது கெட்டு போகுதுன்னா தே ஆர் தே கெட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்டு சரியா அதனால் அது கெட்டு போகுது ஸோ இதை வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா அதுக்காக நம்ம சில சப்ஸ்டன்சஸை ஆட் பண்ணுவோம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு பேர் இந்த ஆன்டி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு டூ வெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டைல் ஹைட்ரோக்சி டொலுவின் அண்ட் பியூட்டிலேட்டட் ஹைட்ரோக்சி அனிசோல் தீஸ் ஆர் டூ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் கேன் ஆக்ட் அஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது ஷார்ட்டாக பிஹெச்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிஹெச்டி வேறஸ் பிஹெச்ஏ பியூட்டிலேட்டட் ஹைட்ரோக்சி அனிசோல பிஹெச்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஆயில் இல்லை இந்த ஃபேட்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அங்க என்ன நடக்கும்னா தே ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் சரியா இந்த ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் திரும்ப அந்த ஆயில ஃபேட் இந்த கெட்டு போக வைக்கும் ஸ்மெல் அடிக்க வைக்கும் சோ இது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் கூட நம்ம சேக்கறோம்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டா இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் இது போய் ரியாக்ட் பண்ணும் சோ ரியாக்ட் பண்ணதுனால திரும்ப வந்து அந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடக்காது ஏன்னா எப்பெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ திரும்ப இந்த ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் போய் மறுபடியும் அந்த ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸை அட்டாக் பண்ணி மறுபடியும் ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கும் ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் கோஸ் லைக் திஸ் கண்டினியூஸ்லி அஸ் அ செயின் ரியாக்ஷன் ஸோ நம்ம சேர்க்குற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி அந்த செயின் ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுறதுனால அங்கே தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஓகே இது இல்லாமல் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் சல்ஃபைட்ஸு இவங்கள கூட ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்ஸ் ரைட்டா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸா மட்டும் இல்லாம ஆன்டி மைக்ரோப்ஸ்னா நுண்ணுயிர்கள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அவங்கள அழிக்கிற ஆன்டி பாக்டீரியல் ஒரு ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்ஸா ஆக்ட் பண்ணும் என்சைம் இன்ஹிபிட்டரா இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுகர் சப்சிடுவன்ஸ் சப்சிடியூட்ஸ் அப்படி கூட சொல்லலாம் அதாவது சுகருக்கு பதிலா ஸ்வீட்டனிங்காக நம்ம ஆட் பண்ணுற சப்ஸ்டன்சஸ் ஏன் சுகருக்கு பதிலாக சுகரே யூஸ் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ வந்துட்டு சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் ஆகும் பிகாஸ் இந்த இன்டேக்னால நடக்கிற மெட்டபாலிசமில் இன்சுலின் தேவைப்படாது யூஸ்வலாக வந்து குளுக்கோஸ் எது இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்சுலினால தான் மெட்டபலைஸ் மெட்டபாலிசம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து இந்த சுகர் சப்ஸ்டிடுவன்ஸ் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு We do not need the influence of insulin. So, what are the substances that we have to do? Sorbitol, Xylitol, Manitol. Let's see examples. We have to do one more thing. Next one is Artificial Sweetening Agents. These are synthetic compounds. Artificial means it is not natural. It is man-made. But what is this? It is an artificial compound. Sugar, sucrose, how do you do it? ஸ்வீட்டன் ஸ்வீட்டன் பண்ணுதோ அதே மாதிரி ஸ்வீட் சென்சேஷனை இது கொடுக்குது பட் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூவே இதுக்கு கிடையாது சரியா இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சாக்கரின் சாக்கரின் தான் ஃபஸ்ட்டு பாப்புலர் ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்டு சரியா இதோட நேம் பாருங்கள் ஆர்த்தோ சல்ஃபோ பென்சிமைட் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் பென்சின் ரிங்கு மேலே வந்து சிஓ கீழே வந்து எஸ்ஓ டூ என்ஹெச் ஸோ அதனால தான் இதோட பேர் ஆர்த்தோ சல்ஃபோ பென்சிமைடு ரைட் இது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் மாதிரி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டைம்ஸு ஸ்வீட்டன் ஸ்வீட்டன் அந்த ஸ்வீட் வந்து அதிகமாக இருக்குமா சரியா அதே மாதிரி அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர்டேம் சுக்ரலோஸ் அலிடேம் இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ